Hello students, welcome to Brain Waves by Neeti. So today we are starting with Geography Class A, Chapter Five, Industries. Secondary activities or manufacturing change raw materials into products of more value to people. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. तो हम पहले एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं उसमें क्या था मेनली प्राइमरी एक्टिविटी सारी प्राइमरी एक्टिविटी से कंसर्न था हमारा एग्रीकल्चर बट सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है जो हमें रॉ मटेरियल मिला किसी चीज से भी जैसे हमें ट्री से पल्प मिला तो हमने उसको प्रोसेस करके कैसे उसको पेपर में कन्वर्ट किया तो ये चीज जो होती है जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाने के लिए तो वो हमारा होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसको कुछ वैल्यू डाल रहे हैं उसमें दीज आर रिप्रेजेंटेड दीज रिप्रेजेंटेड टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दो स्टेजेस बताते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड द क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो अगर पल्प से पेपर बन रहा है तो हर एक प्रोसेस में क्या वैल्यू एड हो रहा है तभी तो पेपर पल्प जो लिक्विड है उससे हमारा पेपर बन रहा है या फिर जो नॉर्मल कॉटन है जो हमें एग्रीकल्चर में हमने ग्रो करा नॉर्मल कॉटन से हमें कपड़ा बना रहे हैं क्लोथ बना रहे हैं तो हम उसमें हर उस पर वैल्यू एड करते हैं और इस ऐसे ही करते करते हमारा जो फिनिश फिनिश प्रोडक्ट रेडी होता है जिसमें ज्यादा वैल्यू होती है अब आप खुद सोचो या तो एक नॉर्मल कॉटन है या कॉटन का क्लोथ है किसकी ज्यादा वैल्यू होगी ऑब्वियसली कॉटन के क्लोथ की और इसके हम ज्यादा तरीके से यूज भी कर सकते हैं यूटिलिटी भी उसकी ज्यादा हो गई अब कॉटन को हम किस तरीके से बहुत कम यूज है कि हम सिर्फ कॉटन को कॉटन मीन्स कॉटन जो बॉल होती है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं बट अगर हम उसको कपड़े बना देंगे तो हम डिफरेंट वेराइटी से हम उसको यूज कर सकते हैं यूटिलिटी बढ़ जाती है सामान की इंडस्ट्री रेफर रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और इंडस्ट्री हमारी क्या होती है हर चीज से प्रोडक्शन कैसे हो रहा है इंडस्ट्री में होगा अब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल्स तो वो भी एक इंडस्ट्री के थ्रू ही हो रहा है सो दस हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्शन होता है गुड्स का ऐसी कोल माइनिंग इंडस्ट्री जहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है कोल का और टूरिज्म इंडस्ट्री जो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल जो टीचर्स है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें तो ये हमारी सर्विस प्रोवाइडर में आ जाती है सॉरी नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो इंडस्ट्रीज को हम डिफरेंट उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में कि कहा से उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है कितनी बड़ी है क्या साइज है उसका और ओनरशिप है मीन्स गवर्नमेंट है या फिर वो प्राइवेटली ओन्ड है पब्लिक है या फिर दोनों मिक्स करके है ज्वाइंट में है तो इन चीजों पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को तो फर्स्ट चीज रॉ की रॉ मटेरियल क्या है तो इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड मिनरल बेस्ड मेरीन बेस्ड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज तो सपोज कोई इंडस्ट्री है वो एग्रो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रही है या मिनरल्स यूज कर रही है या फॉरेस्ट से जो कलेक्ट कर रही है वो यूज कर रही है तो उस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल तो पहला हमारा आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज Use plants and animals based products as their raw material. जैसे food processing industry हो गई Suppose food processing industries होती है माजा जो है mango juice. तो हम mango से कैसे mango juice बन रहे हैं तो वो food process करा ना हमने ऐसे जो chips लेस की लेस का packet है Normal potato से potato chips बनाए हमें तो ये food process हुआ हमारा ऐसे ही वेजिटेबल ऑयल नॉर्मल ऑयल सीड्स होते हैं तो उसको प्रोसेस करते हैं तो वो हमारा वेजिटेबल ऑयल मिलता है हमें ऐसे कॉटन डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि एग्रो बेस्ड कौन सी और क्यों है ये एग्रो बेस्ड नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल जो मिनरल को यूज करे सपोज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो आयरन तो यूज करेगी जो हमें ओर से मिला है आयरन ओर से मिला है तो आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज हैवी मशीनरी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस और अब ये जो हमें आयरन मिलता है हम इससे बहुत चीजें बना सकते हैं इन अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिजेस में हमारा काम आ सकता है 
या फिर हम इसे रेलवे कोचेस बना सकते हैं थर्ड टाइप ऑफ इज मरीन बेस्ड इंडस्ट्री अब जैसे फिश ऑयल है या फिर फिशेज है फिशेज को हमने और प्रोसेस करा उसको कैंड फिश कैंड फिश में बना दिया तो वो हम प्रोसेस कर रहे हैं और मेरीन बेस्ड है तो उसको हम अब फिश हमें पानी से मिलेगी सी ओशन से मिलेगी तो ये चीज हमारे आ गए मेरीन बेस्ड जैसे सी फूड हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल हो गया आर एग्जाम्पल लास्ट आता है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हमें फॉरेस्ट से चीजें मिल रही है जैसे पल्प है वो हमें ट्री से मिलेगा और ट्री कहाँ पे होता है फॉरेस्ट में मतलब मेनली जो हम पल्प पे यूज करते हैं वो एक तरीके के होते हैं तो हम फॉरेस्ट से लेते हैं वो फार्मास्यूटिकल्स फर्नीचर अब फर्नीचर के लिए जो लकड़ी है वो हम उससे लेंगे फॉरेस्ट से एंड बिल्डिंग अब फर्स्ट हमारा हो गया रॉ मटीरियल सेकेंड हमारा कौन सा था ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड थर्ड इज ओनरशिप तो अब हम साइज का पढ़ेंगे कि कितनी बड़ी है इंडस्ट्री छोटी सी है या फिर बड़ी है बहुत और कैसे हम बताएंगे कि कित क्या साइज है क्या मतलब कोई लैंड का एरिया होगा या फिर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अब अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होता है सपोज हमने एक बिजनेस खोला हमने उस बिजनेस में फिफ्टी लाख रुपीज लगाए तो हमारा बिजनेस चला आ गया या फिर हमने कोई भी छोटा सा बिजनेस खोला सपोज वन लाख रुपीज के फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का तो जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ सपोज मेरा बिजनेस है तो जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो होगा अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कि मैं अपनी मैं पर्सनल ओनर जो हूँ मैं मैं कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उस बेसिस पे सपोज अगर बहुत ज्यादा मनी लगाए तो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं उस बेसिस पे और कितना प्रोडक्शन हो रहा है सपोज इतना सारा लगा के मैं प्रोड्यूस सिर्फ सौ यूनिट्स ही कर रही हूँ या फिर एक जना हजार यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो कौन सी बड़ी हुई कंपैरिजन में तो हजार यूनिट्स वाला तो हर चीज का साइज देखा जाए बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री Where the products are, <coughs> sorry, where the products are manufactured by hand and by the artisan. So cottage based cottage based industry होती है जो हम normal घर में खोल लेते हैं normal छोटी सी घर में भी नहीं तो बहुत बड़ी नहीं होती वो like basket weaving हो गया pottery हो गया मिट्टी के घड़े बनाना कुछ भी करना तो हम normal ये कर सकते हैं इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीजों की ज़रूरत नहीं है ना ही हम बहुत ज़्यादा capital invest करेंगे. Small scale industries use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries. और इस वजह से amount of capital means मैं invest भी कम करूँगी और ऐसे कोई technology भी use की बहुत ज़्यादा machinery use हो रही है ऐसा भी नहीं होगा. Investment of so but large scale industries में क्या होगा हम ज़्यादा तो products हमारे बनेंगे हम technology भी use करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा और amount हमारा बहुत ज़्यादा हम invest करेंगे उस Silk weaving and food processing industries are small-scale industries. Production of automobiles and heavy machinery are examples of large-scale industries. Heavy machinery है या फिर bridges के लिए iron हमें तो ये सब हमारी large industries में आ गए. छोटी industries क्या है food processing है. Normal हमें कुछ भी process करना है, chips का packet बनाना है. तो ये छोटी सी industry में हो सकता है. उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा capital को invest करने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड इज थर्ड बेसिस था ओनरशिप कि वो पब्लिक है पब्लिक होता है कि गवर्नमेंट ने ओन कर रखी है उसको या फिर वो प्राइवेट क्योंकि किसी इंडिविजुअल की है या फिर जॉइंट सेक्टर है मीन्स दोनों है उसमें प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या तो एक जना जैसे सपोज रिलायंस है तो वो अंबानी की है तो ये जो टाटा टाटा ग्रुप है तो वो टाटा की है रतन टाटा की तो ये प्राइवेट सेक्टर हो गया हमारा कि इसमें इंडिविजुअल है या दो तीन बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में क्या होता है जब गवर्नमेंट ओन करती है किसी चीज को जैसे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एंड से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तो ये सारी जो गवर्नमेंट ओन करती है गवर्नमेंट कंपनीज है ये तो ये हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गई ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गई जो दोनों स्टेट भी है उसमें और हमारा इंडिविजुअल भी है जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड इज द एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री अब कोऑपरेटिव सेक्टर होता है कि वहां पे कोई एक इंडिविजुअल नहीं है मीन्स जैसे सपोज अमूल है अमूल हमारा कोऑपरेटिव है 
उसने बहुत सारे तो प्रोड्यूसर्स है मीन्स जो दूध देते हैं अमूल को वो बहुत सारे लोग देते हैं ऐसी सप्लायर्स भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मेटेरियल बहुत लोग उसको करते हैं तो इस वजह से एक एक किसी इंडिविजुअल का नहीं हुआ अमूल बहुत सारे लोग करके कोऑपरेटिव मीन्स कोऑपरेटिव कहते हैं ना कोऑपरेशन से काम होता है तो बहुत सारे लोग जब कोऑपरेशन में आते हैं तो हम उसको कोऑपरेटिव कहते हैं जब वो कहते हैं कि हम एक साथ काम कर सकते हैं तो एक वो कोऑपरेटिव बना लेते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल है हमारा जैसे अमूल अमूल का जो दूध आता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेरी आर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अब कहाँ पे मुझे अपनी इंडस्ट्री सपोज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो मैं कहाँ पे सेटअप करूँ उसको द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द एवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल लैंड वॉटर लेबर पावर कैपिटल ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट सपोज मैंने कहीं ऐसे ऐसे सेटअप कर दिया जहाँ पे मुझे लेबर ही नहीं मिल रही तो कोई फायदा होगा उस इंडस्ट्री का या मार्केट ही नहीं है पास में या फिर लैंड बहुत महंगा है तो देख समझ के हमें या वहां पे पावर नहीं आती इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो हमें देख समझ के बहुत ज्यादा देखनी पड़ती कि कहाँ पे हम इंडस्ट्री को अपनी सेटअप करें सपोज मैंने इंडस्ट्री एक रिमोट एरिया में मीन्स बहुत विलेज में जाके लगा दी अब मुझे पता लग रहा है वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है तो मैं, मैं कैसे अपना फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाऊं तो हमें हर चीज देखनी पड़ती है Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost, and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. और कभी-कभी जो government है वो हमें incentives provide करती है जैसे सस्ती सस्ते price में हमें power दे देगी या फिर transport cost हमारा कम हो जाएगा थोड़ा सा. Industrialization often leads to the development and growth of towns and cities. सपोज मैंने बहुत ज्यादा विलेज में जाके अपना एक इंडस्ट्री लगाई तो वहां पे भी डेवलपमेंट होगी कि वहां पे जब इंडस्ट्री लगेगी तो वहां के जो आसपास लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट होगा वो वहां पे काम करेंगे तो उनके घर पे क्या होगा पैसा जाएगा तो वो डेवलप करेंगे और जब इंडस्ट्री होगी तो काफी लोग वहां पे माइग्रेट भी करेंगे आएंगे वहां पे देखने काम करने आएंगे वहां पे तो ऐसे हमारी डेवलपमेंट भी होती है अब वहां पे काम करने आए लोग तो बच्चे आएंगे तो बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे तो ऐसे हमारा टाउन एक सिटी डेवलप करती है नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स इंडस्ट्री में हर चीज है कि पहले हमने इनपुट को डाला रॉ मटेरियल को लिया उसको प्रोसेस करा और आउटपुट बन गया तो इनपुट हमारे रॉ मेटीरियल हो गए लेबर हो गई कॉस्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अब अगर सपोज मैं मुझे किसी चीज कुछ किसी सामान की करना कि मुझे मैं क्या इसका क्या प्राइस रखूं मैं किस दाम पे बेचूंगी इसको तो मैं हर चीज लूंगी ना कि सपोज मेरा रॉ मटेरियल कितना पड़ा फिर मैंने ट्रांसपोर्ट करा उसको तो मैं कितने पैसे दिए मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर जब मैंने लेबर को हायर करा इसको बनाने के लिए तो उसको मैंने कितनी सैलरी दी कितने वेजेस दिए तो हर चीज ये हमारे इनपुट में आ जाती है द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज That convert the raw material into finished product. हर चीज को हर चीज हम लगाएंगे कि कैसे वो raw material मेरा finished product में convert हुआ कैसे बना वो तो जितने भी पैसे लगेंगे हम उसको inputs में डाल देंगे The output क्या है हमारा end product and the income earned from it. In case of textile industry, the inputs may be cotton, human labor, factory and transport cost. हर चीज हो सकती है हमारा input. कॉटन लगेगा फिर लोग लगेंगे जो काम करेंगे मैं फैक्ट्री के लिए एक लैंड लूंगी ऐसी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा उसको फिर मार्केट में ले जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज होगा द प्रोसेस क्या है कि स्पिनिंग होगी वीविंग होगी डाई होगा वो प्रिंट होगा उस पर जो भी मुझे चाहिए प्रिंट द आउटपुट और आउटपुट क्या हुआ शोर्ट यू बी एस नाउ इंडस्ट्रियल रीजन अब काफी सारे इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड Industrial regions emerge when the number of industries locate close to each other and share the benefits of their closely closeness. Industrial in regions क्या होते हैं जब एक जगह industry खुली और वहाँ पे काफी सारा बहुत सारी industries हो गई खुलने के कि उसको वो inputs provide कर दिया और benefits share हो रहे हैं. Like suppose कोई car manufacturing की जगह किसी ने ली मतलब किसी कोई बना रहे कोई इंडस्ट्री खुली तो वहां पे क्या रबर की भी खुलेगी क्योंकि टायर्स के लिए 
ऐसी वहाँ पे आयरन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देने के आयरन इंडस्ट्री खुलेगी वहाँ पे तो जैसे आसपास जो खुल जाती है ना ये हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन बन जाते हैं फिर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका तो ये जो हमें दिख रहा है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका देन ईस्टर्न यूरोप यूरोप का ईस्टर्न पोर्शन देन वी हैव यूरोप वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेस्टर्न एंड दिस वाले यूरोप एंड देन वी हैव ईस्टर्न एशिया हमारा जो ईस्टर्न एशिया है तो ऐसी बहुत सारे रीजन है जो हमारे इंडस्ट्रियल रीजन है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट एरिया नियर सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर कोल्ड फील्ड अब आप खुद बताओ सी पोर्ट्स के पास की होंगी मेजर इंडस्ट्री क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट है हमें कोई भी चीज इंपोर्ट करनी होगी बाहर से या हमें अपना सामान बाहर बेचना होगा एक्सपोर्ट करना होगा तो हम आराम से सी के थ्रू कर सकते हैं ऐसी नहीं है कोल्ड फील्ड पावर है तो हम कोल्ड फील्ड के पास लगाएंगे तो हम इजिली पावर जनरेट कर सकते हैं हीट जनरेट कर सकते हैं इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल इन रीजन्स लाइक मुंबई मुंबई पुणे क्लस्टर बैंगलोर तमिलनाडु हुगली रीजन अहमदाबाद बड़ोदा रीजन छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट गुड़गांव मेरठ गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर तो इंडिया में भी काफी सारे इंडस्ट्रीज रीजन है क्लस्टर है नाउ इंडस्ट्रियल डिजास्टर एक बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ था भोपाल में थ्री थर्ड दिसंबर 1984 में अराउंड 1230 के अराउंड हुआ था क्या हुआ था एक पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट ये रिलीज हो गई थी और इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी इसकी वजह से क्या होता है ब्लाइंडनेस हो जाती है इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तो बहुत सारी ये वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ऐसी एक और इंसिडेंट हुआ है चाइना में भी नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अब बहुत सारी इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील की जो मेजर इंडस्ट्रीज होती है क्योंकि आयरन एंड स्टील बेसिकली ज्यादा यूज होता है हर चीज में अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल आईटी सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है तो बहुत सारी इंडस्ट्री अब जैसे आयरन एंड स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हो गई अब जो न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है वो हमारी आईटी सेक्टर है द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी यूएसए चाइना जापान एंड रशिया तो यहाँ पे हमारी मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है और क्यों होंगी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेजर हमारा आयरन एंड स्टील पाया जाता होगा आयरन हम आयरन ओर्स होंगे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी है इंडिया में हांगकॉन्ग साउथ कोरिया जापान ताइवान यहाँ पे लोकेटेड है द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आई टी सेक्टर सिलेकन वैली बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया हैदराबाद भी कह सकते हैं पुणे भी कह सकते हैं थोड़ा सा नो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लाइक अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील टू कंप्राइज वेरियस इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट तो हर इंडस्ट्री में आप याद कर लो कि कुछ इनपुट्स लगेंगे फिर वहां पे कुछ हम प्रोसेस करेंगे और कुछ आउटपुट मिलेगा हमें दिस इज द फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर यूज रॉ मेटीरियल फॉर अदर इंडस्ट्री और इसको फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं फीड क्या फीड क्या होता है कि किसी को फीड करना कि जैसे खाना बनता है तो उसको फीड करते हैं हम तो ऐसे ही जो हमारा आयरन एंड स्टील है वो बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज के लिए वो फीडर का काम करता है वो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर होगा फिर कोल और लाइम स्टोन होगा अलोंग विद लेबर कैपिटल साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इंटू स्टील इन्वॉल्व वेरियस स्टेजेस द रॉ मटीरियल इज पुट इन टू ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगो स्मेल्टिंग मीन स्मेल्ट होता है जहाँ पे और रिफाइन किया जाता है उसको मीन एकदम प्योर फॉर्म में लाया जाता है उसमें जो भी हमारा इम्प्योर मटीरियल है उसको निकाला जाता है द आउटपुट मटी आउटपुट ऑप्टेन स्टील मिलता है हमें जो कि बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज में रॉ मटीरियल का काम करता है Now steel is tough and it is easily shaped, cut and made into wire. Steel क्या होता है बहुत ज्यादा tough भी होती है और हम इसको easily shape भी कर सकते हैं काट भी सकते हैं और इसको wire भी बना सकते हैं 
बहुत सारे अलॉयस अलॉयस पता है ना आपको जब हम दो मेटल्स को मिला देते हैं बहुत सारे मेटल्स को मिला देते हैं तो उसको अलॉय बन जाता है सो स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील भी बनाते हैं ताकि अगर हमें एल्यूमिनियम निकल एंड कॉपर सपोज एक हमें पर्टिकुलर चीज बनानी है तो हम चीन में बहुत चीजें मिला के हम एक और मेटल क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमारा नो एलॉयस गिव स्टील अनयूजल हार्डनेस अगर हम एलॉय मीन्स बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते हैं ना एक स्टील में तो एक हार्डनेस आ जाती है उसमें टफनेस आ जाती है और वो रस्ट नहीं करता है इतनी जल्दी जंग नहीं लगती है उसमें स्टील इज ऑफन कॉल्ड एज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज इज आइडर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील और हैज मेड टूल मेड फ्रॉम द टूल्स ऑफ आयरन एंड एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स अब आजकल जो हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं ना ज्यादातर वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होती है जैसे सपोज हम कोई चीज ले रहे या तो उसमें डायरेक्टली आयरन और स्टील प्रेजेंट होगा या फिर सपोज उसको बनाने के लिए जो भी टूल यूज हुआ है टूल यूज हुआ है वो हो सकता है आयरन और स्टील का तो ज्यादातर ऐसी जैसे शिप्स हो गई ट्रेन ट्रक्स एंड ऑटोज ये मेनली स्टील के बने होते हैं इवन द सेफ्टी पिन छोटी सी नडल जो होती है वो भी स्टील की बनी होती है स्टील की हमारी प्लेट तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और इतनी छोटी चीज से भी बनी होती है और ऑयल वेल्स ड्रिल विद स्टील मशीन भी ऑयल वेल्स जो ड्रिल करते हैं पेट्रोलियम निकालने के लिए वो भी स्टील की बनी होती है तो आप देख रहे हो कितने वेराइटी यूजेस है और सपोज निडल में हो सकता है हम इतनी हार्ड नहीं चाहिए वो हमें निडल बट जो ड्रिल ड्रिलिंग मशीन है वो तो हमें बहुत हार्ड चाहिए वरना वो टूट जाएगी तो हम उसमें अलॉय मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट फार्म मशीन आर मोस्टली स्टील लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क नाउ बिफोर 1800 एडी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर आर इजीली अवेलेबल तो पहले के टाइम में जब एटीन एडी एडी था बहुत पुराना टाइम जो आयरन एंड स्टील वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मेटीरियल पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर इजिली अवेलेबल हो कि हमें अच्छे से कोल और आयरन और भी मिल जाए वहां पे पावर सप्लाई की मीन्स कोल भी मिल जाए और पानी भी हो लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज अब पानी क्यों क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना होगा लेटर हमारी आइडियल लोकेशन क्या हो गई नियर कोल फील्ड एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवे फिर बाद में हमारी कोल फील्ड के पास हो गई और रेलवे हो जहाँ पे पास में या फिर कैनाल से मीन जहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर सके उसको वाया सी देन आफ्टर नाइनटीन फिफ्टीन आयरन एंड स्टील लोकेट कहाँ पे हो गए जहाँ पे हमें फ्लैट लैंड अवेलेबल हो और नियर सी पोर्ट हो सी पोर्ट भी हो मीन्स अच्छे से हम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर पाए और लैंड फ्लैट यानी हिल एरिया पे बना दिया हमने This is because by this time steel work had become very large and iron ore had to be imported from overseas. कि import करना पड़ रहा है हमें बाहर से. तो अगर हम sea port से बहुत दूर बना देंगे तो हमारा आधा तो जो enterprise है वो transport cost में ही लग जाएगा. तो इसलिए sea port के पास होती है. In India, iron and steel has developed taking advantage of raw material, cheap labour, transport and market. और इंडिया में जो अवेलेबल है जितनी भी आयरन एंड स्टील वो हर चीज को ध्यान रखे रख कि रॉ मटेरियल कहाँ पे मिल रहा है चीप लेबर अब लेबर भी चाहिए हमें सपोज हमने ऐसी जगह बना दी जहाँ पे लोग ही नहीं है तो लेबर कौन आएगा और फिर अगर लोग माइग्रेट करके आएंगे तो वो ज्यादा पैसे चाहेंगे कि हम एक तो दूर से आए हैं यहाँ पे और आप इतना कम पैसे दे रहे हो तो थोड़ा बढ़ाओ तो चीप लेबर अवेलेबल हो ट्रांसपोर्ट के लिए ऑप्शन हो रेलवे का सी पोर्ट्स का और मार्केट भी हो सबसे जरूरी है मार्केट अगर बेचने के लिए लोग ही नहीं होंगे या मार्केट ही नहीं होगा तो क्या करेंगे हम उन प्रोडक्ट्स का ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई दुर्गापुर बर्नपुर जमशेदपुर रॉयल किला बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन दैट स्प्रेड ओवर फोर स्टेट ये जो जितनी भी हमारी मेजर जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है वो फोर स्टेट में डिवाइडेड है वेस्ट बेंगाल झारखंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ क्योंकि यहाँ पे एक तो मिनरॉ मटेरियल है आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे छोटा नागपुर एरिया है हमारा तो यहाँ पे हमें यहाँ पे है और फिर यहाँ पे सी पोर्ट्स भी हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लेबर भी अवेलेबल है झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ बहुत सारी लेबर भी है तो इसलिए यहाँ पे अवेलेबल है 
Bhadravati in Vijayanagar in Karnataka, Vishakapatnam in Andhra Pradesh, Sal Salem in Tamil Nadu are important steel centers of utilizing local resources. Now next is Jamshedpur. Before 1947, there was only one iron and steel plant in the country, Tata Iron and Steel. Just 1947 it was private or tata kai to privately owned hai. so jab after independence after independence suppose kisi country ko grow karna hai to uske paas basic raw materials hone chahiye ki wo apna khud saman bana paaye to iron aur humne dekha ki iron aur steel industry bahut hi important hai to government ne socha ki hame initiative lena chahiye aur jagah bhi aur industries hum khole iron aur steel ki tisko tisko kab start hui thi 1907 mein at sakshi near the Confluence of the rivers Swanreka and Tharkai in Jharkhand ke paas ye shiru hi thi. In rivers ke jab ye mix hoti, merge hoti hai jab ye dono rivers. Kaun si do rivers? Swanreka and Tharkai in Jharkhand. Later Sakchi was renamed as Jamshedpur. Or Sakchi ka naam kya ho gaya later? Jamshedpur. Geographically Jamshedpur ek bohat zada conveniently situated iron and steel industry hai. Just say yaha pe. This is Swan Rekha River. So, this is our truth. Now, here is our iron and steel industry. Sakshi was chosen to set up steel plant for several reasons. This place was only 32 km away from the Kalimati station on Bengal Nagpur railway line. And this was a very good location because we had railways ka support tha ye na, railway. So, we could easily transport ho jata tha. Hume raw material so we could easily come here. And if we have to provide finished product, then it would go too. Kolkata was a very big city here, which we provide to the market. This is the coal of coal fields, coal fields, coal fields, and coal fields. And then, iron ore limestone, dolomite, and manganese from Odisha and Chhattisgarh. So, we have raw materials from the raw materials. The Kharkai and Swandreka rivers ensure sufficient water supply. Now, we have water supply. So, water supply is not In Jamshedpur, several other industrial plants were set up after Tisco. And in Jamshedpur, Tisco has been set up many industrial plants, such as chemical, locomotive parts. Agriculture equipment, ke liye, machinery, tin plate, cable, and wire. Kyun, kyunki hape iron or steel industry, suppose agriculture equipment, ye kisse iron or steel se banenge, to pasi me hame raw material available, hum bana lenge. Aisi agar koi hame machine chaye, to pasi me hum yahan se le lenge. To aise hamara ek industrial region set up ho jata. The development of iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India. And when the iron and steel industry was developed, it was rapid industrial development. Almost because every sector of the iron and steel industry has a basic machinery from iron and steel. If we have to import iron and steel, it means we have to take it from the outside, then what will happen to the country? It will not be able to move forward. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as many steel mills. It also Includes secondary producers, rolling mills, and ancillary industries. Her cheese may use of the Hamara. Now, second is Pittsburgh. Ye be United States of America ki pit, this is Hamari Jamshed Pure in Kim Pittsburgh. The steel industry at Pittsburgh enjoys locational advantage. It's ki bi bohas of the locational advantages hai ki raw material coal easily available hai. Iron ore ki iron ore jahasa lete go bi bohas of the easy pass me available hai. Shipping, shipping the best routes and shipping ke liye bhi. To transport bhi ho gaya, trains bhi available hai. Water supply bhi hai ki baut sare Oyo, Mongo, Monogo, Hela and Allegheny rivers bhi haan pe hai. So today very few of large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in valleys of Monogela and Allegheny river above Pittsburgh and along the Oyo river below it. Finished steel will transport you via land route and water route. Now, Pittsburgh area has many industries other than steel mills. And 
और बहुत सारी अब जैसे हमने जमशेदपुर का देखा था काफी सारी इंडस्ट्रीज आस पास जैसे एग्रीकल्चर हो गई या फिर मशीनरी इंडस्ट्री ऐसी पिट्सवर्क के आसपास भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो आयरन एंड स्टील को अपने रॉ मेटीरियल के थ्रू इनपुट्स के तरह यूज करती है तो वो पास में ही है उनका इनपुट पास में ही है तो वो पास में ही है तो ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और वो चीज तो अवेलेबल है जैसे मार्केट पास में से कोलकाता पास में ही अवेलेबल था ऐसे उनको ट्रांसपोर्ट रूट भी अवेलेबल है नाउ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वीविंग क्लोथ फ्रॉम यान इज एन एंशियंट आर्ट कॉटन वूल सिल्क जूट फ्लैक्स है मेकिंग क्लोथ The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. A textile industry, a cloth, हम कैसे बनाएंगे? Normal हमें raw material मिलेगा, like cotton मिलेगा, या फिर wool मिलेगा, jute हर चीज. Fibers raw material होती हैं textile industry के. Fibers अब natural भी हो सकती है, या man-made भी हो सकती है. Natural हो गई जैसे wool, silk, cotton, linen and jute. ऐसे हमारे man-made nylon, polyester, acrylic, rayon. या पहले ही पढ़ चुके मैन मेड फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स दोनों होती है और दोनों से हम चीजें बनाते हैं कपड़े बनाते हैं द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पुरानी है आप समझ लो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कॉटन के कपड़े थे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन एटीन सेंचुरी पहले बट तरीका बदल गया पहले क्या लोग हैंड स्पिनिंग करते थे मीन हाथ से कपड़ा बुनते थे अब मशीन आ गई आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी में बहुत ज्यादा बूम हुई पावर पावर बूम कैसे हुआ कॉटन टेक्सटाइल में कि इंड पावर लूम्स आ गए मीन्स अब हमें हाथ से नहीं बुनना था मशीन कर देंगे अब पहले ब्रिटेन में आई वो लेटर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तब थी तब हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हम कॉलोनियल अंडर कॉलोनियल रूल थे ब्रिटेन के टुडे अब तो हर जगह है इंडिया जापान चाइना एंड यूएसए आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है कॉटन टेक्सटाइल इंडिया हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ ऑलरेडी हैड द वाइड मार्केट और जो इंडियन क्लोथ था सपोज इन मेडिवल एरिया या फिर इन एंशियंट पीरियड हमारा बहुत ज्यादा बहुत जो हमारे यहाँ जो कपड़े मिलते थे ना वो हर जगह नहीं मिलते थे उस क्वालिटी के कपड़े नहीं मिलते थे तो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा कपड़े बाहर जाते थे रोम में जाते थे ठीक है बट फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल नीचे चली गई क्योंकि उन्होंने हर चीज खत्म कर दी थी ब्रिटिशर्स द मसलिन ऑफ ढाका चिंजीज ऑफ मोस्टली पटनम कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर सूरत एंड वडोदरा तो ये सारी जगह थी जहाँ पे जहाँ की हमारे कपड़े बहुत फेमस थे वन नोन वर्ल्ड वाइड फॉर दियर क्वालिटी और डिजाइन के लिए बट क्योंकि जब एक जगह मशीन से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है और एक चीज हाथ से बन रही है तो कौन सी महंगी होगी किस में ज्यादा मेहनत लग रही है हाथ वाली से तो इनके जो प्राइजिंग थी महंगे थे और टाइम कंज्यूम एक्सपेंसिव भी थे और टाइम कंज्यूमिंग भी थे बहुत टाइम लगता था इनको बनने में तो जब मशीन का इन्वेंशन हुआ ये पावर लूम्स का जब इन्वेंशन हुआ तो और वेस्ट में हुआ मींस ब्रिटेन में हुआ तो उनकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम हुई कॉटन क्योंकि सस्ते मिलते थे बहुत ज्यादा तो उनका बहुत ज्यादा बूम हुआ और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो हमारी बिल्कुल बैठ गई क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया वेस्ट से उनके सस्ते और एकदम टाइम कंज्यूमिंग भी एकदम बन जाए हमारे बहुत ज्यादा महंगे भी होते थे क्योंकि टाइम हमें लगता था उसमें तो इस वजह से हमारा जो है हमारी कॉटन इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई थी उस वक्त द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो स्टैब्लिश इन मुंबई इन 1854 में दोबारा से अब पावर लूम्स वाली सेटअप हुई द वॉर्म मॉइस्ट क्लाइमेट ऑफ फोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी एवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल एंड स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपांशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रीजन तो मुंबई में तो पोर्ट भी अवेलेबल है और वॉर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट है मीन्स बारिश वाला या फिर थोड़ी मॉइस्चर uh, वाला अवेलेबल और वॉर्म है मीन्स एकदम ठंड नहीं पड़ती मुंबई में ऐसी रॉ मेटीरियल भी हमें पास में था लेबर भी थी हमारे तो ये जो मुंबई जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा सूट करी और धीरे धीरे ये हमारी एक्सपैंड हुई Initially, this industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat 
because of the favorable humid climate but today humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not weight losing raw material so the industry has to separate to other parts of india like coimbatore kanpur chennai ahmedabad mumbai kolkata ludhiana puducherry and panipat are some important centers ab kyunki pehle pehle hum artificial humidity create nahi kar sakte the ab to hum kar sakte hain aur ye iska matlab hai ki raw material is raw cotton is pure and not वेट लूजिंग रॉ मेटीरियल अब कोई रॉ मेटीरियल ऐसा होता है कि हम जब लेके जैसे पेट्रोल है अगर हम उसको बहुत डिस्टेंस पे लेके जाएंगे तो आधा तो उड़ ही जाएगा पर हमारा ऐसा कॉटन के साथ नहीं है हम जितना लेंगे उतना ही वो बच रहेगा मीन्स ऐसा नहीं कि वो उसका वेट कम हो जाएगा लाइक शुगर केन है अगर हम उसको ज्यादा ट्रेवल करके लेके जाएंगे ना तो शुगर केन जो उसमें सुक्रोस कंटेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि गर्मी है थोड़ा इवेपोरेट हो जाएगा पर हमारा कॉटन के साथ ऐसा सिस्टम नहीं है हम हमें जितनी कॉटन चाहिए उतनी ही एंड अगर हम उसको पूरे बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करके लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका वेट उतना ही रहेगा वो कम नहीं होगा तो इस वजह से और जगह भी इंडस्ट्रीज अब इंडस्ट्रीज खुलने लगी लाइक like, हमने पढ़ी लिया कहा नाउ अहमदाबाद इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर साबरमती रिवर के पास है अहमदाबाद और वहां पे हमारी इंडस्ट्री लोकेटेड है द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश इन एटीन फिफ्टी नाइन में स्टैब्लिश हुई थी सेकेंड इंडस्ट्री है आफ्टर मुंबई मुंबई के बाद अहमदाबाद वॉज देयरफुल ऑफन कॉल द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक रीजन है यूरोप का एक रीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज थी तो हमने उसको भी मैनचेस्टर का अहमदाबाद को और फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद हमने देख लिया कि कौन कौन से लोकेशनल फैक्टर्स वो हैं कि रॉ मटेरियल मिलेगा अच्छा क्लाइमेट होगा फ्लैट एरिया है बिल्कुल और डेंसली पॉपुलेटेड है मीन्स हमें लेबर भी मिल जाएगी स्किल्ड भी और सेमी स्किल्ड लेबर स्किल्ड होते जो पूरी अच्छी तरीके से स्किल्ड हो सेमी स्किल्ड आधी अधूरी से मीन्स सेमी वेल डेवलप रोड है मीन्स ट्रांसपोर्ट 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 इजी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अवेलेबल है बाकी भी है पास में और पोर्ट भी है मुंबई पोर्ट है तो हम एक्सपोर्ट भी इम्पोर्ट भी कर सकते हैं चीजें और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बट इन रिसेंट इयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स है सम प्रॉब्लम क्योंकि सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन क्यों क्लोज हो गई है क्योंकि अब और जगह भी खुलने लग गए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और जो अब नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी उसमें टेक्नोलॉजी भी और जो मशीनरी होगी वो अच्छी यूज होगी देन अहमदाबाद तो इसलिए अब अहमदाबाद में थोड़ा कम हो गया है नेक्स्ट इज ओसाका ओसाका इज जापान की है इसको भी मैनचेस्टर ऑफ जापान जापान कहते हैं ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ओसाका में डेवलप हुई वो भी जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हुई कि लैंड भी अवेलेबल था कॉटन भी वहां पे रॉ मटेरियल भी मिल रहा था हमें वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट भी था साथ में जो सूट होता है वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट क्यों चाहिए क्योंकि वो स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए बहुत अच्छा अच्छा क्लाइमेट होता है पास में वाटर भी है लेबर भी अवेलेबल है पोर्ट की फैसिलिटीज भी है सी पोर्ट है कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकते हैं तो यहाँ पे भी हमारी डेवलप हुई और जो ओसाका में इंडस्ट्री है वो पूरा इम्पोर्ट पे चलती है मीन्स वो बाहर से इम्पोर्ट ही करती है रॉ मेट रॉ कॉटन को और कॉटन कहाँ से इम्पोर्ट करती है वो इजिप्ट से इंडिया चाइना एंड यूएसए से एंड फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्ट और बाहर और जो बनता है प्रोडक्ट वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है मीन्स बाहर जाता है वो एंड हैज अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस और जो जापान में इंडस्ट्री है उसकी जो क्वालिटी वो कपड़ा बनता है वो बहुत अच्छी है और कम प्राइस की है तो बहुत ज्यादा चलती है उसकी इंडस्ट्री दो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिटी इन कंट्री ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज बीन रिप्लेस बाय अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील मशीनरी शिप बिल्डिंग ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट दो की ओसाका में बहुत अच्छी कॉटन टेक्सटाइल है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बट और इंडस्ट्रीज भी उसको रिप्लेस कर दी जैसे हमने अहमदाबाद का देखा कि रिप्लेस हो रही है अब ऐसे ही ओसाका में है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पे आ रही है नेक्स्ट इंडस्ट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो दिस यू कैन रीड दिस इज बेसिकली 
कि हमें बताया जा रहा है कि कैसे काम होता है जो आईटी सेक्टर होता है दो दो जगह बता रहे हैं यूएसए में और बैंगलोर ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाती है प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन टूडे दिस इंडस्ट्री हैज बिकम ग्लोबल ग्लोबल हो गई है ये इंडस्ट्री This is due to the series of technological, political and socio-economic events. और क्यों इतनी ज़्यादा boom कर रही है ये tech हमारी information technology industry, IT sector क्यों इतना boom हुआ? एक तो technology हमारी काफी आगे बढ़ गई है, political factors भी हैं, socio-economic कि लोगों को इसमें अच्छी income मिल रही है, तो लोग ज़्यादातर IT sector की तरफ inclined हैं. The main factors guiding the location of these industries are resource availability. कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अब रिसोर्स क्या है कि लेबर कहाँ पे हमें अच्छी मिल जाएगी हमें लेबर इन सेंस की कहाँ पे हमें इम्प्लॉयज अच्छे मिल जाएंगे कहाँ कौन सी लोकेशन है लैंड की सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस जगह का द मेजर हब्स कहाँ पे सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया बेंगलुरु इन इंडिया न बेंगलुरु हमारा डेकन प्लेट्यू में है आपको पता है कहाँ पे है वेयर इट इज नोट और उसका वहां पे हमने नाम भी दिया क्योंकि इन, आईटी सेक्टर है तो सिलिकॉन प्लेट्यू सिटी इज नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट ईयर और माइल्ड क्लाइमेट रहेगा क्योंकि सी के पास है एक तो ऊपर से इक्वेटर के भी पास है सिलिकॉन वैली इज आल्सो नोन एज सेंटर क्लेरा वैली लोकेटेड नेक्स्ट टू रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये तो हमारी बैंगलोर तो हम सिलिकन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं बट मेन जो सिलिकन वैली है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है आईटी सेक्टर के लिए वो यूएसए में है नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स के पास द एरिया इज टेम्परेट टेम्परेट क्लाइमेट मीन ठंडा क्लाइमेट है टेम्परेचर कभी कभी बिलो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है लोकेशनल एडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे ना देर आर मेनी देर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपोलिटिकल सिटीज ऑफ इंडिया लाइक मुंबई न्यू दिल्ली हैदराबाद एंड चेन्नई अब पुणे भी हो रहा है गुड़गांव में भी बहुत सारी कंपनीज खुल रही है न्यू दिल्ली में भी हैदराबाद में भी तो अब हमारी जो आईटी सेक्टर है वो ग्रो कर रही है पर पर बैंगलोर में अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट टैलेंट है और बहुत ज्यादा हमारी एम्प्लॉयज अवेलेबल है बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल है एंड सो दिस विद दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड आई होप I hope you have the complete understanding of this chapter if you had any doubt do comment below and please like this video subscribe the channel and share the video thank you